Otro día más con la actualidad de Ultimate Team y esto que os voy a decir no os va a gustar, de verdad que no os va a gustar porque EA la ha liado pero muchísimo, la ha liado pardísima, pero más la vas a liar tú si no le dejas un like al Cantera Suerte y no te suscribes al canal, así que ya sabes, el Cantera Suerte te lo agradecerá, sí, 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 te lo agradecerá. Bueno chicos, pues tenemos nuevo día de SBC, tenía pensado subir otro vídeo, pero bueno, ya lo subiremos mañana con más calma, pues mirar lo que tenemos ahora mismito. Ahora mismito nos han vuelto a sacar los SBCs de 10 más 84 y los SBCs de 10 más 83, creo que nos han metido también algunos player pick y todo eso, pero yo os voy a decir con qué SBCs la han liado. Nos han metido por ejemplo la mejora bronce diaria que nos da un sobre Jumbo, que creo recordar que esta mejora y esta mejora de plata es meter... Tres bronces a cambio de 24 y la mejora de plata igual, así que esto no, no hay que fijarse. De ese veces más recientes nos vamos a fijar en el relanzamiento de la mejora infinita. Tanto Dima 84 como la de Dima 85. Como veis, la de Dima 85 es repetible 10 veces. Eh, la semana pasada, hasta hace nada, hace unos días, ayer mismo, esta mejora de Dima 85 se podía hacer por una sola plantilla que pedía media 88. Ahora piden dos, una de 85 y una de 87. El hecho de que sea más o menos ameno hacerlo de manera repetible infinita ya no es así, porque te piden dos plantillas, se vuelve más soporífero. Otro de los problemas, los sobres que hay dentro son intransferibles. Te dan dos sobres aquí, que son sobres bastante pedorros, intransferibles. ¿Qué estás haciendo, eh? ¿Qué, le, qué os costaba sacar la mejora de 85 repetible con una sola plantilla de 87? Y ya está. Y la de 84, como veis, 10 más 84, que pedía media 87, ¿sabéis lo que piden ahora? No os va a gustar nada. Ahora mismo piden media 88, una, una media más. Diréis, bueno, no pasa nada, pero creerme que cuando os hacéis varias mejoras se nota la diferencia. Entonces, ¿por qué han hecho esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué han decidido empeorar los SBCs y entorpecer el cra crafteo? Cuando hemos tenido dos, tres semanitas de crafteo semi-infinito. ¿Por qué lo han hecho? Decidme en comentarios qué opináis, pero yo no le veo el sentido. Queda eh, tres semanas para que salga el EAFC24. O sea, queda menos de un mes. Y hacen estas cosas. El viernes se viene nuevo lote de cartas de Precision. Y yo creo que en parte es por eso. Porque en el nuevo lote de cartas a lo mejor entran todos los footies y dicen... Va... Como que no les hace mucha gracia que sea fácil sacarlos. Entonces a lo mejor han hecho eso y ya para el lunes que viene pues lo sacan de manera normal. La 10 más 85 me da 88 y 10 más 84 me da 86. Creo, aunque el año pasado es cierto que la, 80 y, la 10 más 85 pedía me 86. Era un poco más fácil hacerla. Bueno, aparte de todo esto creo que no hay nada más. Vale, creo que esto es todo. No sé si han metido algún jugador para decir, mira, han metido este jugador así interesante... Pero creo que aquí no hay, o, o es Odegar el jugador más reciente, Odegar de 5-5, ni tan mal esta carta, eh ni tan mal, pero veis, es un poco contradictorio, porque te mete una cartita así que dices, uy, muy interesante, pero luego, SBC es así, pochos de crafteo, pues te los empeora, y es como, ¿por qué hacen eso? Luego en objetivos, no sé si han metido algo, vamos a echarle un vistacillo, es un vídeo corto, breve, pero bueno, tenía que sacarlo, mira que tenemos un 2 84 sin más, y de nuevo... Esto, eh, en parte, me da un poco igual porque tal, pero para la gente que craftea y le, y le dedica tiempo, pues es un poco eh, tocarle los huevos, ¿no? Tocarle un poquillo los huevos. Semana 6 de futis, esto es eh, viejo, tal, tal, de inicio de sesión, bueno, son cosas viejas. Y bueno, quería deciros, chicos, eh, algo muy importante y es que el pase de temporada termina en un par de días... Es decir que el jueves tendréis vídeo del nuevo pase de temporada, viernes tendremos vídeo del nuevo lote de cartas especiales, que imagino que serán todos los footies en sobres, y ya está, haríamos algo así. Y bueno, eh, intentaré subiros, eh, mantener la frecuencia de 4 vídeos al día, y ya empezaré a subir, chicos, los vídeos temáticos de guías para el EFC24. Así que si queréis que os suba el vídeo de cómo empezar en EFC24 Ultimate Team, estar muy atentos al canal porque lo voy a subir. Pero no solo eso, sino que las plazas para el VIP de Tradeos, grupo premium de inversiones, están abiertas. Así que si no te lo quieres perder, hay una super oferta donde vas a poder estar 
todo el año con un precio ridículo. Todo el año conmigo tradeando todos los meses. Sobre todo porque los primeros meses son los más importantes. Pero ves que vas a estar todo el año. Así que échale un vistazo en la primera línea de descripción. Aquí viene toda la información y no te pierdas tu plaza porque puede interesarte mucho. De todos modos, en este Telegram voy a publicar contenido exclusivo eh, pre EFC24 y pose EFC24. Iré publicando cosillas. Esa era la info que os quería dar. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Ea la lía. Veremos mañana con qué nos sorprenden. Adiós.